Estás haciendo el ayuno intermitente. Estás dejando de desayunar, tal vez estás dejando de cenar y estás juntando este periodo de ayuno, de abstenerte de comer alimentos que tengan energía con el descanso nocturno, con el sueño, con dormir y te estás sintiendo mal. ¿Qué está pasando? ¿Estás haciendo algo mal? Quédate en este video y te voy a decir. Bueno, el ayuno intermitente es básicamente alargar el tiempo en el que estamos sin comer. Es mucho más fácil juntarlo con las 8 horas de la noche, por ejemplo. Mucha gente lo está haciendo así, se están encontrando cada día más beneficios de no desayunar. Sí, sé que suena peligroso para algunos, pero no pasa absolutamente nada en la mayoría de los casos. Y dejar de cenar, que ya es un clásico de perder eh, grasa corporal, mucha gente deja de cenar porque piensa que va a acumular grasa durante la noche. La verdad es que como todos los mitos tiene algo de cierto, como siempre digo. Y dejar de cenar no es que ayude a que no se acumule energía durante la noche en forma de grasa, sino que va a extender el periodo en el que tu cuerpo puede utilizar las grasas. Y en lugar de usarlas en las últimas horas de tu sueño, vas a poder usarlas mucho antes, probablemente unas cuatro horas antes. Eh, vuelvo al tema de sentirse mal. Si te sientes mal al hacer el ayuno intermitente, lo estás haciendo mal. Tu cuerpo te está enviando un mensaje claro de que algo estás haciendo mal. Entonces no debes de sentirte nunca extremadamente mal. Es normal que te sientas un poquito más débil. Claro que es normal, no estás teniendo toda la energía disponible en tu sangre. Eh, tu cuerpo se está viendo forzado a usar las reservas de grasa. Es normal que te sientas un poco fatigado. Y es importante notar esto, un poco. Si te duele la cabeza, si te sientes extremadamente cansado, si te sientes extremadamente irritable o el hambre es excesiva, déjame decirte que lo estás haciendo mal. El ayuno intermitente es una forma de vivir una vida más saludable y no de castigarte, no de poner en riesgo tu salud. Recuerda, es importante antes de hacer algún cambio de, en, tus, en tus hábitos alimenticios, en tu ejercicio, consultar a un especialista, a un médico, a un nutriólogo, a un entrenador. Eh, espero que este consejo te haya servido. Recuerda la forma correcta de iniciar un ayuno intermitente es alargando el tiempo progresivamente, poco a poco. No trates de aumentar el tiempo en el que estás ayunando 4 horas, 8 horas eh, de un día para otro. Esto no suena bien y definitivamente no te va a dar los resultados que tú esperas. No te castigues. Yo sé que a veces nos premiamos con comida deliciosa y queremos castigarnos haciendo algo que nos va a doler o nos va a hacer sentir mal. No, esto no es correcto. Deberías de hacerlo gradualmente para que tu cuerpo se vaya adaptando a tu nueva forma de comer. Soy Jaime Villarreal, director de la revista Corposano. Muchas gracias por seguirme. Eh, considera suscribirte a este canal si te pareció útil la información y muchísimas gracias por compartir este video. Gracias y hasta luego. Nos vemos pronto.